、任天堂スイッチ、マスク、あ、マスク、マウスを使えた。早速なんか、前回ね、コメントをいただいたので、調べてみましたけども、あのー、マウスね、ものによって使えるっぽいんですね。全然知りませんでした。<笑>えーなんとちゃんとカーソルも出てくるようなんですが、ちょっと調べてみたいんですが、とりあえず、情報をいただいたのは、ファンタシースターでしたっけ、これ。えー、ずいぶん昔からあるタイトルですけども、えー、このようにマウスをつないであります。優先マウスです。で、ここでね、ちょっと動かしてみます。ちょっとひょろひょろカーソルが動いてるの見えますかね。このねちゃんと、マウスの動作をしています。これちゃんと。ボタンも反応しますねで。実際に動かしてるよっていうことで、このマウスでね、こう動かすとちゃんとカーソルが動きます。なので、ソフトによっては対応してるっぽいですね。ちょっとマイクラでも試しましたが、マイクラでは全く無反応でしたけども、えまあこんな感じでマウス、対応してます、まあ、キーボードは対応してますよと言った通り、ちゃんとキーボード対応してますので、まあ、ファンタシースターオンライン、これ何でしたっけ ?2 でしたっけは、マウス、キーボードともに動きますね。なので、ソフトに依存するのかなと、マウスは。と思いました。それともう一個、あの、なんでしょう、この、クロスヘアコンバーターというね、マウスとかキーボードが使えるぞってやつはどうやらコメントのお話ですと非常にアカウントバンのリスクあるということをいただいたのでまあちょっと危険なのかなマウスでやるとやっぱ有利になるとかあるんでしょうかね自分はちょっとあんまりマウスでゲームしたことがないのでわかんないんですけど 2DS、ニュー 2DS、LL、DS テレビが使えるということでどうですかね春先にちょっとそういうコーナーをやりましたが、とりあえず 2DS というね、この折りたたまない DS <笑>なんですが、これ物理的に入れません、ここ。このプラッチ君とこが干渉してしまいね、できません。まあ、この透明なプラッチ君外せば使えるのかもしれませんけども、そこまでして見る必要はないかなと。思いますので、えー、通常の任天堂 2DS は不可能と、インポッシブルといったところですね。このプラスチック、ぶつかります。次はニュー 2DS LL ですけども、えー、前やった時は不可能と認定しましたが何回かこれもっと折れ曲げればいけるぞというコメントを結構いただきましたでちょっとチャレンジしたいんですが、まあ、前回はもうやばいと思ってやめちゃったんですねですがかなりこうニョキッと折り曲げて結構強引に差し込めば確かに入ります若干この透明のプラスチックが<笑>歪むというか曲がりますが入りますガシャッと、えー、実際挿入した感じがロックっていうのかなかかった感じがしますねただちょっと無理な負荷がかかってる感じもしますここね、えー、<笑>ちょっとね当時 2DS 出たばっかりだったのでちょっと自分も躊躇しちゃったんですが入るには入るとちょっと電源入れてみますねここで出てこないとね DS テレビがちゃんと出てきますなので認識してますねちょっと光が眩しいですね<笑>ちょっと起動してみますかちょっとただこのアンテナがこっちに来ちゃって邪魔くさいですけどちょっと今折りたたんでしまいますねえー、ちょっと室内なんで DS テレビ映らないので違うもので確かめますけど確かめるうちなんだけどただ遊んでるだけですね<笑>ゲームウォッチで遊んじゃってるだけなんですがあれちょっとぼさっとしてしまいましたねちょっと夜なんでちょっと<笑>眠くて眠くてそういうわけでもないんですけど
いやどっちだよって感じですがスロットカバーをしっかりとノキュッとめくれば可能ですスイッチの GC コン接続タップで4つのコントローラー認識するという質問をいただきましたが、まあ、今回スイッチでもこの GC コン接続タップ名前は変わると思うんですけども発売するようなので、まあ、4つついてるものなので、まあ、4つついてるのに2つしか使えないというとんちんかんなことはないと思うんですが、まあ、実際接続したのを自分を見たことがないのでちょっとスイッチのコントローラーじゃないゲームキューブのコントローラー4台用意してですね1個はちょっと足りなくてえー、ウェブバード登場しますけども、ちょっとコントローラー接続してみたいと思いますけども、えー、もうすでにプロコンが1台刺さっちゃってますね。プロコンが1台認識してますが、1, 1個 GC コンぶっ刺してみます。ぶしゅっと。すると、あ、来ましたね、ここにね。来ました、来ました。じゃあ2個目を入れたいと思います。2個目をここに、向きがあるんでね。よいしょと。ぶっ刺しました。来るか。よいしょ。ああ、来ます来ます。この調子でいけば、どんどんいけそうです、ね。今まで試したのは2台です。今までやったのは2台なんですが、まあこんな感じで USB として認識してますね。いよいよ GC コン3台目いきますけども、まあ、行くと、思いますよねブシュッとどうだポチッとあ来ましたうーん相関ですねあれでももう満タンになっちゃいましたねこれでさらに G シンコン4代目いくんでしょうかウェブバードですがポチッと入れて電源オンあちゃんとスクロールして<笑>いきますねこれなんかコントローラー5台、相関ですね。なので、全然、この GC コン接続タップでこのようにバッチリと4台認識します。なるほど。これちなみに何台までいけるんですかね、コントローラーって。これは何台かなと思って、ちょっとホームページ調べてきたら、えー、全部でスイッチは10台まで接続できるようですただしジョイコン LR を使うとそれぞれ1個として認識するようなので全てジョイコンだと5台までといった感じになるのかなでせっかくなんで4人の4人同時にプレイするのってちょっとよくわかんないんですがこいつが確か4人同時に対戦というのかなんかプレイできたと思うので実際動くのかなとただ自分1人しかいないので同時に動かせませんのであちゃんと4台来てますねなんかメニュー選択ぐらいで終わっちゃうかもしれませんが、えー、どのコントローラー使うかを聞いてきてますのでどんどん A ボタンを押していきますうん、これでコントローラー全部認識しましたねでキャラクター選ぶ時今同じ人ですがこのあちゃんと GC コンでキャラクター選択できますねそれぞれ違うコントローラーとして認識してますので4人全部ちゃんと動かすことができますので GC コン接続タップバッチリ OK ですねうんちょっとコントローラーいっぱいありすぎて邪魔ですね。<笑>うん、コントローラーだらけ。うわーっともう10分になっちゃいますね。もうちょっとこのぐらいの内容だったらシンプルにまとめたいとこですけども、えー、その他ね、いろいろこの続々ヒーローズもいろいろチェックしてやってますが、ちょっと苦戦してるのは、<笑>撮影がなかなか難しいですね。いいとこのおっさんが変身ポーズしてるのはなかなかショッキングってと,とこですけども、えー、あとはまあいよいよこういうヒグマとかも、ね、発売日が決定してそしてピカチュウ EV モデルのスイッチさらに今夜結構遅くですがアップルイベントですではまた